Hello， 大家好，我是丽丽，现在我在泰国的曼谷。今天这一期视频带大家逛一下泰国曼谷的大皇宫以及玉佛寺。我是从那边那个门进来的，这边是北边的门，进来了之后一直走过来，这边会有一个售票处啊，大家如果过来的话，就可以过来这边买票了。那边大皇宫以及玉佛寺的票呢是五百泰铢一个人，也就是人民币一百块钱，它是属于一个套票，里面包含了大皇宫、玉佛寺以及面前这个恐惧表演，还有一个国家艺术博物馆。而这个恐惧表演呢，它是周一到周五之间才会有的。这个票呢，它是。七天内有效，所以呢，你在这七天之内可以去看这个表演。在这里，大家可以看一下，它会有具体的一个说明。然后我们接下来看一下这个售票处呢，它会有一个团队票以及个人票的一个出售。上面 individual 就是个人，然后 group ticket 就是团队票。旁边会有工作人员去讲解，都会一些简单中文。这边就会有一个票据的说明，大家可以看一下。这个票呢是有效期七天，啊、呃，根据这个有效期来，大家可以具体看一下。好了，接下来我们正式前往大皇宫以及玉佛寺。今天的天气非常的好，前面大家可以看到人比较多，其中有不少的这个跟团的、跟团的小团队，而且很多都是中国人，所以。可能大家路上就可能能听到很多中国人说话的声音啊！看这旁边，这旁边这些建筑，波光粼粼的，尤其是上面的琉璃瓦，都是属于那种鱼鳞状的瓦片，看起来，哇哦，很亮眼。你看这上面这种金光灿灿的，在阳光的折射之下，熠熠生辉啊！哇，不灵不灵的。这边就是正门啦，从这边进去验票进站，验票进去。在这边开始去检票。好了，现在我们已经走进这个玉佛寺里面了。玉这一走进来，旁边就是一个通廊，然后大家可以看到旁边这边有很大幅的壁画。而且这些壁画都是栩栩如生的，基本上都是刻画了一些神话人物，描述了一些神话故事。你看前面这个神话人物，躺着侧卧着，而面前呢有一座宫殿，宫殿里面，哎有一些神话人物啊，旁边就是一些人类啊，这个是女性的形象，这边应该是男性的神像，然后大家可以看得到。整幅画面就是哇哦，跃然纸上，很生动啊，特别有那一种活灵活现的感觉。这边也是一些神话人物了，不同的宫殿，还有上面有很多的这种，这讲述的是一个故事吧？你看这边好像是在征战当中，正在打仗。哇，这一个宫殿就很大了，好大呀！接下来我们往前走吧。看现在的游客越来越多了，大皇宫跟玉佛寺是很多游客来到曼谷必游之地啊！你看这一进来，我们先往前走一走，先转一转那边的这个建筑，大家可以看到有很多的佛塔，这边会有白色的佛塔，然后看这上面有多少层啊，一层一层的往上叠。这个佛塔上面会有一些彩绘，会有一些刻画的那种石雕，在上面会有一些神话人物，尖尖顶呢，看这上面有很多层。如果说大家对于佛教这一块有了解的话，应该能看得懂啊。我就一掠而过啊，<笑>我们主要欣赏一下外国他们这一种艺术精品。右边这两个有一个守护神呐、啊，两个守护神。你看这面前很高大，然后他的面目有点狰狞，看起来是好吓人的、啊，就起到那种震慑的作用。手上拿着一把宝剑，哇哦，特别的威武，像两个大力士，守护神吧，是吧？然后大家可以看到面前这个建筑，好精美啊。不过现在阳光稍微被挡住了。如果说太阳射下来的话，上面那种黄色的琉璃瓦啊、玻璃啊，就不灵不灵的，特别亮堂
。然后大家可以发现，它上面的这种瓦都是那种鱼鳞状的，阳光照下来是波光粼粼的，很漂亮。我们接下来往前走吧，这边是一座佛塔，前面还有一些那种宫殿呐、啊，小的宫殿、大的宫殿都有。这周围这一块基本上是小宫殿呐、啊，看这里面，好像是售卖的一个铺面吗？你看都是一些花、啊，这种是属于他们泰国去供奉的时候挂的那种花吧？你看，各种各样不同的这种花。这边的建筑真的每一帧都是画，大家可以看，哇哦，这一个佛塔，还有旁边的宫殿，好美啊，真的很美。我们再往前走一走吧，看起来这边的话相对来说人很少，好像也不能参观，都拦住了啊。周围这些相对来说，呃，不太能去参观。这边还是有一些人在拍照的，这个宫殿就很漂亮呀，不过好像也不开放啊。这个真的很漂亮，很高大，太庄严了，很漂亮哎。不过进不去啊，但是你看这外表，各种金黄色的这种东西，琉璃啊、瓦片啊、贝壳啊，全都镶嵌在上面，不灵不灵的。哎呀，看起来特别有钱的样子，<笑>我能想到的就是黄金，你知道吧？看这最上面有一个，有一个好像是那种敲钟的东西，有不少的人在这边拍照。再往这边走一走，这边这个宫殿是白色的外立面，跟旁边的金黄色的形成了对比，不知道叫不叫金殿或者银殿呢、啊？是不是？我之前二零一五年的时候，其实有过来参观，但是我忘了差不多了。进来了之后，也只是有一点熟悉的感觉。看这个白色的宫殿，这个就比较显眼，在一堆金黄色当中，左右两边有两个守护神，这个应该是鸡呀、啊。然后你看，还是拿着一把宝剑，守护神。接下来我们往这边走一走。这旁边基本上就是一条通廊，呃，它是玉佛寺周边，它是一条通廊，旁边全是壁画。大家如果觉得热的话，可以走在这个通廊里面走，比较阴凉啊。然后参观的话，就主要在中间这一块区域去看。又走到这个拐角处了，看这边这个建筑，哇，好漂亮！玉佛寺它是属于皇家寺庙。所以它跟那个大皇宫是连在一起的。这个泰国，它现在的这个王朝叫做拉玛王朝，现在已经传到拉玛十世了。拉玛十世国王，国王一般是在德国居住啊，很少说待在泰国，可能也是觉得泰国太热了。<笑>这边又来到了哇，这个塔，这个塔是世界有名的。在二零一五年的时候，我在这边有拍过合影，跟一个外国人。不过现在照片可能得找一找。哇，好照很高哎，特别高大。这个佛塔，很多人都会在这边去合影留念啊。金黄色的外表，特别的庄严。转了一圈又绕回来了，绕回到玉佛寺最主要的景点，就是中间这一座宫殿，这个叫做大雄宝殿。据说里面供奉的是玉佛，而这个玉佛呢，在每年会有三次换衣的一个仪式，呃，每年它会有固定的时间举办那个仪式，给这个玉佛换那个金衣，还是啊、呃、不同的衣服，啊、呃，是由国王去帮他换的。我们现在先去找这个入口，这周边它围起来了，大家可以看到都是围起来了，然后最中间这一座比较庞大的宝殿。我们来仔细先看一下吧，看这个宝殿，外围外立面，你看这些，不灵不灵的，不同的颜色，黄色、蓝色、绿色、银色，啊，不灵不灵的。你看整个外立面都是这样子，这上面也是，你看很繁杂，这个工艺，屋顶也是这样子的。
我们走到那边去，那边就是入口啊。这周围都是可以放鞋子的，都会有一些鞋架。来到那个佛寺庙里面呢，它是可以参观。啊，但是你是要脱鞋的，也不允许穿短裤啊、短裙，要穿长裤、长裙，也不能穿紧身裤啊。所以说，来到这边，你得遵守当地的一些规定，不只要脱鞋啊，还要把帽子给摘下来。这边就是入口，从这边上去，你看，哇哦，中间就是这个玉佛。大家可以看到，远远看到外面是可以拍照的，但是见到里面是不可以用拍照的了啊！哦，真的漂亮。看这个宫殿门口还是会有这种守护神，这个是狮子啊，是吧？这边就是入口了，我现在先进去，不给大家拍了。刚刚从宝殿里面出来了，这个宝殿里面除了这个玉佛，其实下面还有其他的一些小的佛像，最顶尖那个是玉佛。然后接下来我们看一下这周边呐、啊，我现在已经围着周围绕了那么一圈，大家可以看到，面前有很多这种动物的神像，它好像是老鹰啊，不知道屏幕前各位有没有了解，好像是鹰嘴鸟。算是一种守护神呐、啊，还是一个呃拉着什么东西的一个神像？你看它这周围，两只手抓着两根东西，不知道抓的是什么东西。像这个玉佛寺的这个大雄宝殿，真的就是以前肯定是特别富丽堂皇的。大家可以看到，上面其实原先那个黑色的东西，它是镶有一些珠宝啊之类的东西，但是现在全部都脱落了，就没有了。以前肯定就是金光闪闪，但是现在还是有一定历史年代感了。像这上面有很多这种彩色的琉璃瓦、玻璃啊相关的东西，还有这红色的，是不是？镶嵌在上面，但是现在好像有一些东西被抠下来了，或者说掉色了。这原先应该是黄色的，但是上面这个颜色脱了，就没颜色了。宝殿的周边会有很多的凉亭，像这些凉亭，它会有一号、二号、三号不断的去排序，周围全都是，是供游客去休息，然后避暑的。你看这周围都坐在那，特别热啊，室外特别热，而宝殿里面就比较凉爽。现在的室外温度三十多度，特别热，但是宝殿里面特别凉爽。有的人他可能是对于。佛这一块它是比较相信的，所以在里面它就坐在里面，呃，相当于冥想。就过了半个小时，又来了不少旅行团，其中有一些外国人的旅游团呐、啊，这边是外国人的，然后这边好像是中国人的。我们现在往外走。来，玉佛寺这边我们已经参观的差不多了，接下来往后面这个出口去走，去参观一下大皇宫那边的区域。大家可以看到我身后。要有两个大力士，守护神